Decirles también que, que en un recuento, en la parte estadística eh, de lo que tiene que ver con el año inmediatamente anterior, en el 2019 terminamos con 70 accidentes y este 2020 terminamos con 61 accidentes. 9, accident, perdón, 9 muertes por accidente de tránsito menos que el año inmediatamente anterior. Eh, se cumplió con la meta que era es, es, eh, impuesta o permitida por el Consejo, eh, eh, por, por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se cumplió, pero no es lo esperado. ¿Por qué? Porque estuvimos un año en estado de pandemia, donde la movilidad fue totalmente en algunos meses nula. Eh, se cumplió con la estadística, pero en realidad fue totalmente baja. Sí, vemos con gran preocupación eh, que el alto índice de accidentalidad en el departamento de Arauca nos viene presentando especialmente en las zonas rurales, especialmente en las zonas rurales eh, y por motivos eh, especialmente eh, en aquellos centros poblados donde, donde el campesino en horas, eh, los días sábados y domingos que salen a hacer su mercado, su compra y cuando van de regresos pues dice uno de pronto con estado de licoramiento, eh, en motos en mal estado, sin luces traseras sin cumplimiento del código eh, se nos accidenta y ese es, nos lleva a que el índice de accidentalidad para el departamento de Arauca eh, sea grande hemos venido trabajando, queremos llegar el año 2020 no fue el mejor, no nos permitió trabajar de la mejor manera, pero eh, queremos llegar este año 2021 eh, con la parte de capacitación y llegar a estos sitios donde lo necesitan para que podamos eh, disminuir la, el índice de accidentalidad. Wilber, hay otra situación que tiene en, en vilo a los araucanos y es lo relacionado con el mototaxismo. Vemos en determinados lugares de, de la ciudad muchas motos acumuladas de manera casi que descarada. Esto ha alarmado a todo el sector del transporte, especialmente los taxistas que se ven afectados económicamente. Además de que pues, es normal encontrar eh, peleas de mototaxistas colombianos con mototaxistas venezolanos, lo cual incrementa la ilegalidad en el transporte, incrementa el riesgo también de accidentalidad, porque sabemos que estos vehículos no cuentan con los documentos y las personas que los conducen pues tampoco cuentan con todas las medidas de precaución. ¿Qué está haciendo el Instituto de Tránsito de Arauca para ayudar a contener ese flagelo? Bueno, eh, como hijo de un transportador y como transportador que he venido eh, siendo desde, desde mi juventud, eh, soy un fiel defensor de los transportadores, y especialmente en este caso los taxistas y la parte de, de servicio público de bucetas para el municipio de Arauca. Eh, es, es complicado, es complicado porque eh, el mototaxismo en Arauca se nos, se nos expandió muchísimo. Hemos venido trabajando con la Policía Nacional en cabeza del Capitán José Luis Mora, hemos venido trabajando fuertemente en aquellos sitios y puntos donde nos establecen que existe el mototaxismo. Eh, hemos sido como, o como director de tránsito, he sido muy tajante, muy tajante en cuestiones cuando se decomisa, cuando se lleva a los patios una motocicleta en la cual está infringiendo por motocicleta. Esta moto tendrá que cumplir con todos los requisitos y tendrá que cumplir con todas las normas para poder salir. Entonces hemos venido trabajando, es, 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 es auto el trabajo que se ha hecho, eh, lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo y, y vamos a seguir trabajando de la mano de lo que es la parte de servicio público para poder que este gran flagelo que es el mototaxismo en el municipio de Arauca eh, disminuya y ojalá podamos decir que no exista en este municipio. Bueno, ingeniero, y en el tema de los enfrentamientos, ¿ha tenido usted reportes allí en el Instituto de Tránsito de alguna riña, algún enfrentamiento de estas personas que eh, pues están recurriendo a esas prácticas? No, la verdad al momento no, no, no tengo conocimiento, pues hasta el día de hoy que, que me lo hacen conocer, no tengo conocimiento sobre, sobre esos casos, pero bueno, es totalmente preocupante, totalmente preocupante que, que en realidad, y lo que hablamos anteriormente también, que eso también es conciencia de nosotros como ciudadanos, la persona que utiliza el mototaxismo está expuesta a un accidente de tránsito donde no es están eh, en donde no, donde no pueden, donde no pueden llegar a un hospital y decir que tenemos un seguro, un SOAT eh, que nos pueda respaldar. Están, estamos expuestos a eso y bueno, también yo creo que es conciencia nosotros como ciudadanos poder utilizar ese servicio que paga impuestos en el municipio de Arauca, que compra todos sus seguros y que está legalmente establecido. Bueno, director, mi siguiente inquietud va enfocada con lo que se empieza a regir, ya empezó a regir desde el 23 de enero del presente año, la vigencia de la nueva reglamentación de cascos en Colombia ¿cómo se va a dar seguimiento a que los araucanos estemos cumpliendo con el casco reglamentario porque hemos visto incluso motorizados que con un 
casco hasta de coleo por ahí andan. ¿Cómo se le va a hacer frente a esta situación? Bueno, a partir del día eh, sábado 23 de enero empieza a regir la resolución 23385 del Ministerio de Transporte donde nos establece unas condiciones mínimas de uso del casco protector tanto para el conductor como para su eh, acompañante de vehículos tipo motocicleta, motociclos, motro, motocarros y cuatrimotos. Esto es una recopilación de todo eh, de toda de, de todas aquellas leyes de todas aquellas medidas que se han estableciendo estableciendo desde el Código Nacional de Tránsito en el 2002 en sus artículos 74, 75 y 76 donde nos, nos, nos solicita el uso adecuado del casco la recopilación de la norma técnica colombiana 4533 y la última que es la resolución 1080 del 2019 que nos indica el uso, cómo tiene que ser el uso del casco, esta recopilación entonces esta resolución es, es simplemente, eh, nos dice es hagamos un buen uso del casco hagamos un buen uso del casco y nos establece cuatro cuatro prioridades eh, 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 nos las establece. Uno, nos dicen que el casco, eh, la cabeza tiene que estar inmersa totalmente en el casco. Si ¿sí? no podemos utilizar el casco que en la parte de arriba, que de medio sino tiene que estar totalmente inmersa en el casco. Lo que nosotros llamamos sistema de retención o el barboquejo tiene que estar totalmente puesto. ¿sí? Este, este sistema de retención o lo que es la parte de barboquejo. Abrochado. No totalmente abrochado, no tiene que tener enmendadura, no tiene que estar partido, sino que se, que se haga el buen uso. No podemos utilizar sistemas móviles de comunicación mientras estamos conduciendo. O sea, ponernos el celular en medio de, del casco y de la, del oído. Totalmente. Persona que se, que se consiga así, pues, infligirá la norma. Y también quien utilizan cascos abatibles, esos cascos abatibles que es por la parte de arriba, el casco abatible tiene que estar totalmente cerrado al 100%, con todo y visera. Entonces, esas son las cuatro... Los, las cuatro eh, eh, que nos, nos pide esta resolución y nos hace un recuento también de que por qué eh, eh, siempre se ha venido esto trabajando mucho incansablemente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y desde el Ministerio y de todos los institutos por lo que tiene que ver el uso adecuado del casco porque es que el motociclista es el responsable del 57% de los muertos en Colombia de todos los muertos que son en Colombia o sea que de cada 100 personas que mueren por accidente de tránsito 57 es por motociclista sí, estamos hablando de un, de un alto índice bastante grande eh, de muertos por motociclista y de esto nos quiere decir que el 32% de estos accidentes por motociclista mueren por trauma cráneo encefálico o sea el mal uso del casco no lo llevamos mal puesto estamos hablando que en estadísticas del 2019 fallecieron 6.826 personas por accidente de tránsito quiere decir que 3.666 eh, fueron motociclistas y que de estos 457 eh, murieron por trauma cambio de falco. Entonces, eso quiere decir que los estudios los están, el buen uso del casco eh, eh, nos puede evitar eh, de aquí, en, en caso de un accidente eh, lo que tiene que ver con la muerte. Director, ¿qué va a pasar con estos establecimientos que eh, venden los cascos? Porque vemos que muchos de ellos no son reglamentarios. ¿Ustedes también le van a hacer seguimiento a esto? Sí, se le va a hacer seguimiento a lo, a lo que tiene que ver con la, con la venta de los cascos, eh, es el, eh, el cumplimiento a la norma técnica colombiana eh, 4533 y a, a la resolución 1080. Se le va a hacer seguimiento a, a, a lo que es la venta del casco y también decirle que es que dice salió la resolución entonces tengo que cambiar el casco. No, simplemente es el casco que, que tenemos y cumple con estas resoluciones, lo podemos dejar, simplemente es el buen uso del casco. Bueno, ingeniero, en ese, en ese sentido, ¿cómo se va a comenzar a, digámoslo así, una etapa de como socialización o de volver en cuanto a los controles? Porque esta normatividad es a nivel nacional, obviamente usted lo ha dejado totalmente claro, eso no fue que se lo inventó el Instituto de Tránsito del Departamento de Arauca, eh, viene del nivel nacional. ¿Cómo van a hacer ustedes para comenzar eh, a hacer los controles, a entrar a la gente? Porque hacemos un sondeo, yo, William, Crisma, hacemos ahorita, nos vamos allí a la esquina, eh, del parque y vemos que si un 20% de la población o de 10 motos que veamos cumple con la normatividad, va a ser mucho. Entonces, ¿cómo va a entrar el Instituto de Tránsito eh, cuando se hagan controles acerca de esto para no eh, llegar, eh, digámoslo así, de una vez a imponer los comparendos por no cumplir la normatividad, para que la gente tome conciencia y adecúen sus cascos o usen un casco eh, reglamentario? Sí. 
ya hace, se, 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 hubo una reunión previa eh, con la policía en su especialidad de tránsito y transporte para, para los respectivos controles. Vamos a ingresar eh, en estos momentos con campañas educativas, ¿sí? donde eh, podamos eh, informarle. Hay muchas personas que pronto no tienen conocimiento de que esta resolución eh, inicia. Eh, vamos a entrar con campañas educativas eh, donde podamos hacer eh, comparentos de la misma forma educativa, donde esa persona se acerque al instituto, reciba un curso, reciba el conocimiento de la resolución para así ahí poder nosotros impartir eh, un comparento. Yo quiero preguntarle al respecto de, bueno, yo sé que, que de acuerdo a las estadísticas, pues muy poco, tanto ciclistas como peatones tienen que ver con eh, los accidentes, Wilber, pero definitivamente en Arauca en los últimos días, en los últimos años, es demasiado complejo movilizarse por las calles sin que la gente se atraviese. No voy a decir que son solamente las personas de nacionalidad venezolana, sino que sencillamente en Arauca por cultura pues tenemos la costumbre de irnos por, nos, por donde se nos da la gana y no nos fijamos eh, si el semáforo está en, en verde, si está en rojo, no nos fijamos si es una zona peatonal, no nos fijamos si es ciclovía. Entonces pues de cierta manera por algunas eh, consideraciones que tiene el mismo sistema, tanto con peatones como ciclistas, pues en muchas ocasiones también se presentan serios accidentes debido a la falta de conocimiento o de educación en el tema de tránsito que tienen estos dos. Dentro del de, de programa que van a manejar en el 2021 van a, a enseñarle a las personas, van a preparar al peatón y el ciclista? Yo creo que eh, lo que usted eh, dice, Crisman, es cierto. Esto es conciencia de cada ciudadano. Pero eh, he querido eh, iniciar, yo digo que cuando, desde el momento que uno nace y la familia y el colegio es como quien enseña a uno cuál es su educación, eh, tanto en su casa como por fuera. Y aquí eh, inmersamente va también lo que es la parte de seguridad suya, la parte de seguridad vial, porque usted hace parte de la parte vial como peatón, la persona de peatón y el ciclista. Eh, he querido eh, llegar, no nos ha permitido porque es una pandemia, pero llegar a los colegios. Queremos restablecer las patrullas escolares, eh, llegar a los colegios y educarlos, porque yo creo que el que educa un, el que educa un niño, como dicen, no tiene que castigar a un adulto. Hemos, queremos también, eh, es, eh, tenemos planteado en un nuevo proyecto que es la modernización de la red semafórica en el municipio de Arauca, un gran problema que tenemos también, esta red semafórica es paupérrima, es muy antigua, queremos modernizarla. Eh, tenemos un proyecto ambicioso que es la modernización, venir con semáforos inteligentes donde pongamos de luz solar, eh, donde podamos tener cámaras de seguridad que podamos observar en caso de algún accidente y de esta forma también llegar a educar ¿sí? el buen uso porque también vamos a tener eh, pues, eh, 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 lo que tiene que ser eh, sonoro para las personas invidentes es, es educar y capacitar a esas personas. Hemos querido llegar, como le digo, el 2020 fue un año eh, muy complicado en cuestión de poder llegar a la comunidad, eh, pero queremos llegar a este 2021 y los pronosticados con grandes capacitaciones y con gran educación a la parte de lo que tiene que ver con la comunidad para así poder llegar uno y como quien dice, educarlo y después si de alguna forma pues el castigo que es la imposición del componente. Bueno, ingeniero, se ha comenzado en el tema de movilidad también con eh, varias cosas. Usted ha dicho que ha sido complicado llegar a la comunidad, que ha sido complicado eh, el tema de operatividad en, en el año inmediatamente anterior por el tema de pandemia. Lastimosamente va a continuar así este año 2021 todavía por el tema de la pandemia y es obviamente entendible, pero eh, se han comenzado a hacer cosas en cuanto al tema de movilidad. Vimos eh, que se ha comenzado a ordenar un poco el tema de la movilidad en la capital araucana. Es el caso de la carrera 17 allí en este tramo que conduce a toda la comuna 3. Eh, vemos que se han puesto ya el tema de señalizaciones de pare en este lugar que eh, pues... Eh, por, eh, digámoslo así, costumbre, podríamos llamarlo así, no se hace el pare porque lleva y desemboca a toda la Comuna 3, el barrio Porvenir, el barrio Peronel Jiménez, y se ha comenzado también a eh, concientizar a las personas no de que, que allí se hace el pare, se ha colocado esta um, señalización y la comunidad pues eh, ya comienza a ordenar un poco el tema de la movilidad, que se hace pare en las calles, que eh, pues se lleva la vía en las carreras y esto pues ha comenzado a tener también un trabajo por parte del Instituto de Tránsito en este tema de señalización. ¿no? Sí, hemos tenido el acompañamiento eh, de algunos proyectos que se han eh, realizado desde de, 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 eh, el nivel municipal. 
eh, por la alcaldía, hemos tenido el acompañamiento, eh, todavía estamos un poco cortos, pero sí ya hemos, ya comenzamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la parte de movilidad, en la, lo es la señalización horizontal y vertical, especialmente para aquellas comunas donde, donde se nos está volviendo grande, ya las comunas 3, como la comuna 3, eh, donde, eh, donde también está el pavimento, no tenemos una señalización eh, horizontal, no tenemos una señalización vertical, tenemos trabajando y lo que le digo, en el proyecto que estamos trabajando macro en estos momentos con el gobierno departamental en cabeza del doctor José Facundo Castillo, está inmerso en este proyecto. Eh, también la implementación, la adecuación y la, y, y, y la puesta de señalización horizontal y vertical, especialmente para estas comunas en las cuales pues, nos ha venido eh, eh, un poquito más grande y en las cuales no contamos, no contamos con la asignación, hemos venido trabajando y pretendemos que para eh, mitad ya del año 2021 eh, estos sectores ya cuenten con toda la señalización debida para buen uso de la movilidad. Bueno, chicos, a través de nuestra línea de WhatsApp 314-316-3734, alguien nos pregunta, le hace una pregunta al señor director de tránsito, ¿qué beneficios tiene la dirección para las personas que quieran legalizarse y quieran tramitar licencia y los demás documentos relacionados con sus vehículos? Bueno, el Instituto de Tránsito en este momento estamos trabajando eh, y, y es competencia de nosotros todo lo que tiene que ver con cuestiones de documentación. Eh, ya a partir del 10 de enero eh, se abrió la parte de vigencia si estamos trabajando al 100% el Instituto de Tránsito está eh, al, a la mano de la comunidad, siempre lo he dicho el Instituto de Tránsito tiene que ser un instituto de puertas abiertas donde todas las personas que necesiten eh, realizar cualquier clase de documentos, cualquier clase de trámites eh, eh, lo puedan hacer eh, también lo he dicho, eh, las puertas de la dirección del Instituto de Tránsito totalmente abiertas, la persona que quiera eh, hablar con el director lo puede hacer, puede solicitar, ahí está el señor vigilante, está la secretaria que le recibe y desde que yo me encuentro en la oficina atiendo a todas las personas. Entonces, eh, siempre estamos puestos para poder trabajar y poder eh, esto darle a la comunidad eh, lo que necesita, que es el servicio. Bueno, ingeniero, finalmente en el tema de recaudos, ¿Cómo, ¿Cómo va el instituto en el tema de los impuestos, eh, vehículos extranjeros? ¿Cómo va este tema? Bueno, ese es otro tema que lo vamos también a trabajar y tenemos eh, pensado trabajarlo para este año. Y es que si podemos notar eh, de los vehículos que están matriculados, eh, que circulan perdón, por, los, por, las, por las calles del municipio de Arauca y el departamento de Arauca, solo el 20% está matriculado en el municipio del departamento de Arauca. O sea, quiere decir que el 80% de estos vehículos están pagan impuestos en otros municipios, en otros departamentos del país. Es una campaña que vamos a realizar donde le vamos a decir al, al araucano, a la persona, hombre, esto, paguemos impuestos, paguemos impuestos en, en, en el municipio de Arauca, eh, matriculemos los carros en el municipio de Arauca, tenemos unas garantías, eh, quien haga un traspaso del vehículo el primer año, de, de traspaso tiene un descuento del 40%, después del 30%, así sucesivamente. Eh, y estamos contribuyendo, estamos contribuyendo con, con los impuestos, ¿sí? Y estos impuestos son retribuidos también a parte de movilidad para el mismo municipio. Bueno, ingeniero, de verdad, usted agradecerle por habernos acompañado en esta mañana, aceptar nuestra invitación, dejarnos claros todos estos temas en cuanto al tema de movilidad, de accidentalidad, de impuestos, de, nueva, de nuevas normatividades en cuanto al transporte en el departamento de Arauca. Usted muy amable, estaremos pendientes obviamente de todos estos temas, cómo se desarrollen. No, el gusto es para mí poder eh, compartir con ustedes estos momentos. Como lo decía, el Instituto de Tránsito es un instituto de puertas abiertas, y especialmente para ustedes que son quien llevan y hacen a, dan a conocer a toda la comunidad por medio de estos, por estos medios eh, todo lo que sucede y lo que hacemos nosotros como funcionarios públicos. Muchísimas gracias por su invitación y en el Instituto de Tránsito los esperamos por cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias.